Hochwasserkatastrophe hat die Infrastruktur der Deutschen Telekom schwer geschädigt und uns erreichen viele Fragen zu diesem Thema. Wir sind aktuell vor Ort, um euch zu zeigen, was wir tun, um die Störung zu beheben und die Infrastruktur wieder aufzubauen. Ausfälle der technischen Infrastruktur bei Hochwasser sind im Prinzip auf folgende Probleme zurückzuführen. Beschädigte oder defekte Kabel, keine Stromzufuhr oder aber wie hier in unserer Vermittlungsstelle in Untereschbach in der Nähe von Overath Technik, die einfach komplett unter Wasser steht. Sehr deutlich zu sehen an der Marke, die wir auch hier vorne am Technikschrank sehen. Hier stand das Wasser im Gebäude über einen Meter hoch. Vielen Dank an dieser Stelle an die Feuerwehr, die das Betriebsgebäude leer gepumpt hat, sodass wir anschließend die Vermittlungsstelle auch wieder in Betrieb nehmen konnten und die Kundenleitung somit auch wieder funktionieren. Das geht jedoch nicht immer so einfach. Denn wenn die Vermittlungsstelle wieder online ist, heißt das noch nicht, dass die Entstörung schon abgeschlossen ist. Auch die grauen Kästen, die am Wegesrand stehen, müssen entstört werden oder teilweise sogar instand gesetzt werden, da sie von den Wassermassen mitgerissen worden sind. Erst dann können auch die Kundenleitungen wieder online gehen. Die Deutsche Telekom entstört nach einem Priorisierungsprinzip, an deren erster Stelle natürlich Polizei, Feuerwehr und alle Hilfskräfte stehen, gefolgt von Krankenhäusern, Ärzten oder auch Altenheimen. Erschwerend kommt in solchen Situationen hinzu, dass wir die Gebiete rund um eine Störung teilweise gar nicht erreichen können oder aber dürfen, weil noch eine Gefahr besteht oder aber das Gebiet großräumig evakuiert ist. Dies gilt auch für den Mobilfunk. Und da kommt oft die Frage auf, Warum ist eigentlich ein Mobilfunkstandort während eines Hochwassers beeinträchtigt? Dies kann mehrere Gründe haben. Zum einen natürlich die Stromzufuhr. Auch ein Mobilfunkstandort benötigt Strom. Und bei einer solchen Extremsituation helfen auch Notdruck, Notstromaggregate nur bedingt. Ein weiterer wichtiger Faktor ist die Datenanbindung des Mobilfunkstandorts. Die meisten Standorte der Deutschen Telekom sind per Glasfaser angeschlossen. Wenn jedoch diese Glasfaseranbindung defekt oder beschädigt ist, fällt dieser Standort aus. Hinzu kommt, dass teilweise die großen Standorte, die mit Glasfaser versorgt sind, auch noch kleinere Standorte versorgen, die per Richtfunk angeschlossen sind. Wenn jedoch der größere Standort ausfällt, gilt das genauso für die kleineren Standorte. Und natürlich spielt auch das Wasser hier eine entscheidende Rolle. Wenn Wasser auf Technik trifft, ist es meistens nicht gut. So wie auch hier bei unserem Mobilfunkstandort in Heuskirchen. Die Technik, die vom Wasser beeinträchtigt wurde, muss nun ausgetauscht werden. Das Wasser muss abgepumpt werden und erst dann kann dieser Mobilfunkstandort auch wieder in Betrieb gehen. Mobilfunk hat für uns momentan die höchste Priorität. Die Kommunikation soll so schnell wie möglich wiederhergestellt werden. In den meisten Hochwassergebieten ist uns dies bereits gelungen. Alle weiteren werden folgen. Dort, wo keine schnelle Reparatur möglich ist, prüfen die Kolleginnen und Kollegen, ob eventuell eine mobile Antenne helfen kann. Die von uns angebundenen Rettungsleitstellen sind alle wieder erreichbar. Notrufe können abgesetzt werden. Die Kolleginnen und Kollegen arbeiten Tag und Nacht, um die Telekommunikationsinfrastruktur wieder bereitzustellen. Es werden viele Provisorien gebaut, um schnell zu helfen. Zusätzlich werden Mobilfunk-Starter-Sets, Datengutscheine und auch Router in den Hochwassergebieten verteilt, um den Kundinnen und Kunden zu helfen. Dennoch wird es in einigen Gebieten teilweise mehrere Wochen dauern, bis sowohl der Mobilfunk wie auch das Festnetz wiederhergestellt sind.